ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்ளம் சால்விங் இன் போட்டர் கவர்னர் ஸோ கவர்னர்னால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எலமெண்ட் விச் இஸ் ரெகுலேட்டிங் தி மீன் ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் இன்ஜின் ஸ்பீடை வந்து ஆவரேஜ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா கவர்னர் ஸோ அதில் பர்டிகுலராக போட்டர் கவர்னர் டைப்பில் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்பீடை கேல்குலேட் பண்ணலாங்கிறத ஒரு ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ போட்டர் கவர்னோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தெர் ஆர் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ம்ஸ் அது ஈக்குவல் சைஸாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்பர் அண்ட் லோவர் ஆம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸாக இருக்கலாம் அண்ட் டூ ஆம்ஸ் வில் பி கனெக்டட் அட் தி சென்டர் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் ஆர் இட் கேன் மீ ஆஃப் செட் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஆக்ஸ் விட தள்ளி இருக்கலாம் இல்லை ஆக்சிஸ்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் ரெண்டு ஆமும் வந்து பால் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாலுக்கு வந்து செப்பரேட்டாக என்ன இருக்கும்னா ஒரு மாஸ் எம் இருக்கும் ஸோ பாலோட மாஸ் ரெண்டு பால் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ரெண்டு பாலோட மாஸ்மே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ இதனால் வைல் ரொட்டேட்டிங் ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா த பால் மாஸ் வந்து எப்படி எதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த ரொட்டேஷன் அப்போ தான் சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ டியூ டு தட் த ஸ்லீவ் வில் பி லிஃப்டிங் ஸோ ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பால் நல்ல மாஸில் இருக்கும் அந்த மாஸ் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா தென் த ஸ்லீவ் வில் பி லிஃப்டிங் அப்வர்ட் ஸோ போட்டர் கவர்னரில் பர்டிகுலராக ஸ்லீவ் மேலே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் லோடு ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அதோட மாஸ் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எம் ரெண்டு பால் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க பாலோட மாஸ் வந்து ஸ்மால் எம் தென் சென்ட்ரல் லோடு வந்து ஸ்லீவ் மேலே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட மாஸ் என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் எம் ஸோ இந்த மாஸோடு சேர்த்து ஸ்லீவை லிஃப்ட் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த போட்டர் கவர்னர் ஸோ போட்டர் கவர்னர் ப்ராப்ளம் சால்விக்கு ஜென்ரலாக வந்து ஒரு மேஜர் ஃபார்முலா இருக்கும் என் ஸ்கொயர் என் இஸ் நதிங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ ஸ்பீடோட ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம்ஜி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் பை டூ ஸோ ஹவு டு மெமரைஸ் த ஃபார்முலா அண்ட் தட் இஸ் அ டெரிவேஷன் பை சால்விங் த ஃபோர்ஸ் என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா த டென்ஷன் அலாங் தி ஆம் இருக்குது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது பாலோட மாஸ் பாலோட செல்ஃபைட் ஆக்டிங் டவுன்வேர்ட் ஸ்லீவ் அண்ட் லோடோட செல்ஃபைட்டிங் ஆக்டிங் டவுன்வேர்ட்ஸ் ஸோ இது அத்தனையுமே வந்து சட்டை டிஸ்டன்ஸை வச்சுட்டு மொமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் அபவுட் அ ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா Uh, we can get the moment equation by deriving the moment equation we can get the final formula and the final formula da enna appo na in the speed kana formula in the formula va ninga vandu memorize paniya avanu to solve the problem otherwise derivation ketanga appo na how to calculate the moment equation idellame vandu book la telivave derivation kuduthirupanga but using the final result of the derivation the formula of the speed how we can calculate uh, for the particular governor speed vandu eppadi vandu calculate pannalam abingiradhukaga indha problem paakalam ஸோ இந்த டயக்ராமில் ஒரு லெஃப்ட் சைடு மட்டும் நான் என்ன வச்சுக்கிறேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தட் ஆம் ஒன் அண்ட் ஆம் டூ தென் பால் ஸோ திஸ் வில் பி ஆம் ஒன் அண்ட் ஆம் டூ ஸோ ஆம் ஒன் ஆம் ஒன் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா ஆம் டூ சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் கூட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் வந்து பீட்டா அண்ட் தென் சென்ட்ரிகல் ஃபோர் செல்ஃபைட் ஆஃப் த பால் தென் வெயிட் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் லோடு ஸோ ஒரு பாலோட வெயிட் இங்கே இருக்குது அது ஃபுல்லாகவே ஆக்ட் ஆகும் சென்ட்ரல் லோடுங்கிறது ரெண்டு ஆம்லேயுமே ஈக்குவலாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த லோடு வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் டபிள்யூ பை டூ வந்து இந்த ஆமுக்கு டபிள்யூ பை டூ வந்து இந்த ஆமுக்கு ரெண்டு ஆமுக்குன்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஸோ வந்து வெயிட் வந்து டபிள்யூ பை டூ தான் வந்து ஒரு ஆமில் ஆக்ட் ஆகும் பால் வந்து முழு பால் தான் அப்படியே இருக்குது அதனால் அதோடய ஃபுல் வெயிட்டுமே ஆக்ட் ஆகும் ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸு டென்ஷன் அலாங் தி ஆமு தென் செல்ஃப் வெயிட் ஆஃப் தி பாலஸ் தென் சென்ட்ரல் வெயிட்டோட ஆஃப் பார்ட்டு இது எல்லாமே வந்து ஒன் சைட் ஆஃப் ஆமில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரம் தி டெரிவேஷன் வி கேன் கெட் தட் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க எம் ஸ்மால் எம்ங்கிறது பாலோட மாஸ் கேபிட்டல் எம்ங்கிறது சென்ட்ரல் லோடு அதோட மாஸ் எவ்வளோ மாஸ் வந்து அந்த லோடில் வச்சுருக்கீங்கிறது தென் கேபிட்டல் எஃப்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த ஸ்லீவை லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாலோட மாஸ் கீழே ஆக்ட் ஆகும் வெயிட்டு அதை ஓவர் கம் பண்ணணும் சென்ட்ரல் லோடோட வெயிட் கீழே ஆக்ட் ஆகும் அதையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் தென் ஸ்லீவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரா சீட்டே தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேலேயும் கீழேயும் போய் தரும் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸையும் ஓவர் கம் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸ்லீவ் வந்து தூக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வி ஹவ் டு க
டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் லாங் அதாவது போட்டர் கவர்மெண்ட் நாலு ஆம்மே நீங்கள் இந்த டைரம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஆம் இருக்கும் இந்த நாலுமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் லென்த் அது என்ன அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் லாங் அண்ட் அப்பர் ஆம்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது அப்பர் ஆம்ஸ் இந்த ரெண்டுமே எது கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸ் கூடவே அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க இதை விட ஆஃப் செட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா வி ஹவ் டு கன்சிடர் தட் ஆனால் சம்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுவா upper arms are attached to the axis of rotation lower arms are attached to the sleeve at the distance of 30 mm so lower arm enna pandranga appadina in the sleeve kuda attach panniranga sleeve kuda attach pandradhu vandu eppadi attach pannina konja distance thalli evlo appadina 30 mm thalli vandu attach panniranga that's it and the mass of ball is 5 kg rendu ball attach panniranga mass of ball is 5 kg sleeve oda weight enna appadina central weight enna appadina 50 kg the extreme radius ஃபார் ரொட்டேஷன் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரோடியஸ் ரேடியஸில் மேக் பண்ணுது அப்படின்னா அப்போ என்ன ஸ்பீடு இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ரேடியஸை மேக் பண்ணுது அப்படி அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணால் ஃபைன் பண்ணும் ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிறதுக்கு டயக்ராம் நம்ம தான் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ அதை நான் எப்படி ட்ரா பண்ணுங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ சம்பளத்தை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் லாங் ஃபோர் ஆம்ஸ் நாலு ஆமும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நாலு எம் நாலு ஆம் வரைஞ்சாச்சு நாலு எம் நாலு ஆம் என்ன அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஃபைனல் டயக்ராம் கிடையாது நீங்கள் டயக்ராமை எப்படி மேக் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இப்படி தான் வந்து கவர்னர் வந்து வரும் இதான் நாலு ஆம் நாலு ஆம் வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வழியாக என்ன இருக்கும்னா இருக்கும் தென் செகண்ட் லைன் ட்ராப் ரீட் பண்ணுங்கள் அப்பர் ஆம்ஸ் ஆர் அட்டாச் டு தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ அப்பர் ஆம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சிஸோட ரொட்டேஷன்லேயே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க இது ஒரு டூ இது ஒரு டூ And lower arm, what do you say? 30 mm from the axis is attached. So, axis is 30 mm. 30 mm, 30 mm. This is attached to the lower arm. So, this is the sleeve. And then, obviously, what do you say? The ball is ball. The ball is about 5 kg. Then, the sleeve is a central weight. What do you say? 50 kg. So, the mass of the ball is 5 kg. And the sleeve is 50 kg. So, this is 50 kg and then ball is 5 kg. So, diagram you have to draw your own diagram. Problem is the diagram could come out. And then, all of them are 250 length. Then, there are two conditions. Radius 150 is the end speed. Then, radius 200 is the end speed. That's what I mean. So, first diagram is the end speed. You have to rotation radius 150. 150 mm radius is the end speed. That's the diagram. And then, radius increase or increase, what do you mean? Sleeve is going to go to the mall. So, radius increase, what do you mean? Speed increase. Speed increase or increase, radius is going to go to the mall. Radius increase or increase, sleeve is going to go to the upper down. So, speed is going to increase. What do you mean? Speed increases. Then, radius is going to increase. Radius increase, what do you mean? Sleeve is going to lift. If you speed is going to go to the mall, sleeve is going to go to the lower right. This is the normal condition. So, if you have two radius, you can calculate the speed of the radius. First, you can draw a diagram of 150 mm. So, arm mode length is 250, ball, then arm mode length is 250. Upper arm is the axis of the axis, and lower arm is the axis of the axis of the axis. This is the first diagram. So, if you have a sum, you can draw a ball of mass. M is equal to 5 kg. And central leave is the mass. That is 50 kg. Then, the two radius is 150 mm and 200 mm. So, the major formula is n square is equal to mg, small mg. Small m is the mean of the ball. And then, capital mg. Capital mg is the mean of the sleeve load. And f is the mean of the friction. This is the normal formula. The major formula is the mean of the sum level. Now, what do we have? We have to calculate speed. Speed is the same. Small m is the same. G is 9.81 meter per second square. Gravity value. So, m is the same. G is the same. Capital M is the same. G is the same. And then, F. Frictional force is the same. We have to consider there is no friction. Friction is the same. Consider the same. Friction force is the same. 10 newton, 15 newton, 20 newton. What do you do? What do you do? The formula is the same. If you do that, what do you do? You can consider the friction force. Why do you say plus minus? If you move the sleeve on the sleeve, the friction force will move. That will be minus. So, if you 
ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்காக ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதே ஸ்லீவ் வந்து கீழே மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மேலே மூவ் ஆகும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் ஆனால் ப்ராப்ளமில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ தரலை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை அண்ட் தென் ஒன் ப்ளஸ் கியூ இந்த ஒன் ப்ளஸ் கியூவில் கியூங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் ஹைச்சுங்கிறது என்னங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் தென் எம் தெரியும் ஜி தெரியும் So, H and Q calculate the formula and given data, we can formula and given data, we can calculate the problem. So, this is how we can calculate the formula. So, if we have two radius, we can do two cases. Case number 1, what do we do? For radius 150 mm, 150 mm radius, we can do the diagram on the diagram. We can separate the line diagram on the diagram. So, this diagram is the right angle triangle form. This diagram is the right angle triangle form. So, if we have right angle triangle form, we can do the right angle triangle form. So, if we have two right angle triangle, we can do the separate diagram. So, this is the diagram. So, with the upper arm make pandra angle alpha and lower arm make pandra angle on the beta. This is the same thing. And then radius is the same thing. 150 mm radius. So, if you have a right angle triangle, you can see the height of the governor. So, if you have a height of the governor, you can see the height of the governor. So, if you have a height of the governor, you can see the height of the governor. So, h1 square is equal to 250 square minus r1 square. r1 is 150 mm radius. கலிஷ்டா அப்படினா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா h கிடைக்கும் h வந்து என்ன அப்படினா 200 mm and then alpha 1 beta 1 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா alpha 1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க தான் alpha 1 tan alpha போட்டா அப்படினா opposite by adjacent opposite வந்து 150 adjacent என்ன அப்படினா h1 கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 200 so 150 by 200 போட்டா அப்படினா 0.7 கிடைச்சிரும் then beta 1 வேணும் அப்படினா bottom ல உள்ள right angle triangle so இதுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் dc so again பைதகரஸ் போட்டா அப்படினா இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன அப்படினா 150 mm so இங்க ஆல்ரெடி இந்த 30 mm இருக்கு ஸோ ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட் தேர்ட்டி போட்டுனா ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த தூரங்கிறது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி தனியாக எடுத்தேன் அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி இது ஒன் டுவெண்ட்டி தென் இது வந்து தெரியாது ஸோ பைத்தாகஸ் தேரம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடம் வேணும் அப்படின்னா தட் இஸ் டிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு பிசி ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் போட்டேன் அப்படின்னா என்ன என்ன கிடைக்குன்னா இந்த கேப் கிடச்சிடும் ஸோ அந்த கேப் கிடச்சதுக்கப்புறம் பீட்டா ஒன் பீட்டா ஒன்றுக்கு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி தான் ஆப்போசிட் சைட் பீட்டாக்கு தென் அட்ஜஸ்டன் என்ன அப்படின்னா டூ ஒன் நைன் டூ ஒன் நைன் போட்டால் அப்படின்னா எனக்கு டேர்ன் பீட்டா ஒன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் எயிட் கிடைக்குது ஸோ கியூ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டேன் பீட்டா ஒன் டிவைட் பை டேன் ஆல்ஃபா ஒன் எனக்கு கியூ ஒனுக்கு வேலை கிடச்சிடும் ஸோ கியூ ஒன் தெரிஞ்சிச்சு ஹச் ஒன் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக என் ஒன் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆன்சருமே கிடைச்சிடும் என்னடா ஃபார்முலா சிறுசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு மேஜர் ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா என் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு சாரி என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஜி ப்ளஸ் எம்ஜி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை எம்ஜி இன்ட்டு எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹச் சாரி திஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் கியூ இதுதான் உங்களுக்கு மேஜர் ஃபார்ம்லா அப்படிதான் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாவில் எஃப் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதாவது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு எம்ஜி ப்ளஸ் கேபிட்டல் எம்ஜி டிவைட் பை எம்ஜி இருக்கும் எல்லாமே ஜி வந்து காமனாக இருக்கும் ஜி எடுத்துடலாம் ஸோ ஜி எடுத்துக்கப்புறம் ஸ்மால் எம் கேபிட்டல் எம் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் க்யூ டிவைட் பை எம் இன்ட்டு எயிட் நைன்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹச் இதுதான் இருக்கும் அப்படின்னா மீறி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டா அதாவது எஃப் வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ம்லா எப்படி மாறுது தான் இப்படி மாறிடுது தென் அந்த ஃபார்ம்லா ஸ்மால் எம் வேல்யூ பாலோட மாஸ் ஃபைவ் கேஜி தென் ஸ்லீவோட மாஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி And Q1 value அண்ட் கியூ ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஒன் அண்ட் பாவோட வேல்யூ ஃபைவ் கேஜி தென் ஹச் ஒனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம் எம் அதை மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் மீட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அப்படின்னா பாயிண்ட் மீட் பாயிண்ட் எம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் கிராவிட்டியில் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எல்லாமே இது ஃபார்ம்லால் மீட்டர்லேயே வச்சுக்கோங்க எம்ல வந்தாலும் மீட்டர்லேயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக என் ஒன் வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் டூ நாட் எயிட் ஆர்பிஎம் ஸோ கேஸ் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ரேடியஸ்க்கு என்ன ஸ்ப
டாப் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்படின்னா மெத்தக்ரஸ் தரம் போட்டோம் அப்படின்னா ஹச் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் போட்டோ அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு கிடைக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆமாம் ஹச் டூ வேலையும் கிடச்சிடும் தென் பாட்டமுக்கு ஒன் செவன்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஸோ உங்களுக்கு பாட்டம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தட் இஸ் டிசி இஸ் ஈக்வல் டு டிசி என்ன வரும் டிசி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஸ்கொயர் போட்டோ அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு கிடைக்கும் ஒன் எயிட்டி த்ரீ டிசி வேலையும் கிடச்சிருச்சு அப்புறம் டேன் ஆல்ஃபா டூ டேன் பீட்டா டூ ஆல்ஃபா டூனா ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் இங்கேயும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் போட்டோம் அப்படின்னா டேன் ஆல்ஃபா டூ வேல்யூ டேன் பீட்டா டூ வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ கியூ இஸ் ஈக்வல் டேன் பீட்டா பை டேன் ஆல்ஃபா அதை போட்டால் கூட உங்களுக்கு கியூ டூ வேலை கிடச்சிடும் தென் உங்கள் நார்மல் ஸ்பீட் ஃபார்ம்லலாம் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பாலோட மாஸ் அண்ட் ஸ்லீவோட மாஸ் தென் கியூ டூ வேல்யூ தென் ஹச் டூ வேல்யூ உங்களுக்கு கிடச்ச வேல்யூ சப்சிட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என் டூ கிடச்சிடும் ஸோ என் டூ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஆர்பிஎம் இந்த ரெண்டு ஆன்சர்லேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் டூ நாட் எயிட் ஆர்பிஎம் இருக்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி ரேடியஸ் இருக்குது டூ தேர்ட்டி எயிட் ஆர்பிஎம் இருக்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஸோ ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன என்ன ஸ்பீடும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ரொட்டேஷனோட ரேடியஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்லீவ் எப்படி மூவ் ஆகும் அப்போட மூவ் ஆகும் ஸ்பீட் குறைஞ்சது அப்படின்னு என்னன்னா ஸ்லீ ரேடியஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஸ்லீவ் டவுன்வேர்டாக மூவ் ஆகும் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி டூ நாட் எயிட் ஆர்பிஎம்லேருந்து டூ தேர்ட்டி எயிட் ஆர்பிஎம்க்கு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு So, the amount of speed increases 30 RPM. So, speed range is the initial speed and the final speed. So, speed is the final speed. So, initial speed is the final speed. So, the 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 initial speed is the final speed.